ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗವು ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಬಿ ಪರಮಶಿಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 
ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಮದ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಪಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಎಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಳಗವೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತಹ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಶಿಸ್ತೀಯ ನಡೆಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇ ಎಂ ಒ ಯು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಅದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಜನತಾಂತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾರ್ಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇವರು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಮೆರಿಕೆಯ ಎಂ ಐ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಇವರು ಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರು ಕಾಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹೌದು ಲೇಖಕರು ಹೌದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡದಿಂದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದರು ಎಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಸುಮ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹೌದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವದ್ಯಂತ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಜೈ ಜ್ಞಾನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಇವರ ನಡೆ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಲ್ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ ತಾಳೆಗರಿಗಳು ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದೊಡನೆ ಇದನ್ನು ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಲ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹಾಗೂ ಓಪನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜ್ಞಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾತನಾಡಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನನ್ನ ಸೌಜ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿಭಾಗದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ ಮಲ್ಮಡ ಸರ್ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೈಲಜ ಹಿರೇಮಠ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಚ ತಂಬಂಡ ಮಾನ್ಯ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಓಂ ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಂಜ ರಮಣ್ರು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಎಂ ಓ ಯುಗಳು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರನೇ ಇಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೆಕರ್ತರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಯವರು ಅಮೆರಿಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅವರು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಹಳ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯವರಿಗಾಗಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸತತವಾದ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಈ
ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಜಯಪೂರ್ಣ ಚ ತಂಬಣ್ಣ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರು ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾರ್ಲ್ ಮಲ್ಮೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇವರಿಂದ Well, many thanks for your warm welcome. Um, many thanks to the Honorable Vice-Chancellor um, Paramashiva Murthy, Register Thambanda, Professor Hirama, for inviting me to your beautiful campus. It's an honor and a privilege to sign a memorandum of understanding with Canada University, and I look forward to a long future of cooperation. Um, my friends, uh, good afternoon. Uh, I'd like to talk to you today about Gyan Satyagraha, and why it's an imperative uh, for our times. But first, I'd like to talk a bit about the Servants of Knowledge Initiative, which I started with my friend and colleague, Om Shiva Prakash, who's with me today. We're scanners. And we work to make knowledge available to all. This is non-profit and non-commercial work. This is public work. Uh, I've been in the information liberation trade for all my career. Uh, many years ago, I started to come to India on a regular basis. Uh, this year, I'm making six trips to India. Why India, you might ask? It's because India is the world's largest democracy, a, a vast country of a thousand languages, a country with an ancient history and an unparalleled rich culture. If you believe, like I do, that access to knowledge is a human right, India is the only place this dream can become real. You have to come where the action is. And that means you have to come to India. Let me tell you what I do here, uh, what my colleagues in India do here. The Servants of Knowledge Initiative got our first home at the Indian Academy of Sciences. We agreed to digitize their materials and also 2,000 scientific books from CSRI labs. In return, they let us work out of their basement. Uh, we then added a scanner over in Chennai at the Roja Muthaya Library, and we scanned thousands of Tamil books. With the help of Bengaluru's own Mohandas Pai, we put a scanner at the World Konkani Center in Mangaluru and helped them digitize 5,000 Konkani books. We also started manufacturing our own scanners here in India. We now have 18 scanners up and running. We kept on scanning through COVID, but we wanted to consolidate our scanners in one place. And so we approached the vice chancellor of the National Law School of India University, and he gave us a nice facility over there so we could scan the entire law school library. We've now scanned 30,000 of their books. For everything we scan, if it's in the public domain, we make it available so anybody can download it or read it online. You can find all those books on the internet archive at archive.org. If the books we scan are in copyright, we're very careful about them and make them available to the blind and the print disabled and other uses as permitted by law, but not for general access like the public domain works. And I'll talk about that a little bit more in a second. After we finished the National Law School Library, we were thrilled when Gandhi Bhavan offers us a, a spacious set of rooms. That's our new headquarters. They've been gracious, and we love our new home. Gandhi Bhavan even invited me to give the keynote speech to Gandhi Jayanti ceremonies. It was a thrill to be on the same stage with so many freedom fighters and your chief minister. When the honorable chief minister took office, I was very impressed that he told people not to give him flowers, but to give him books instead. 
So I presented him with a USB thumb drive that had the 330 books, including the collected works of Mahatma Gandhi, the Desai Diaries, uh, Navi Javan Trust pamphlets, and much more. He smiled and seemed touched, and I was certainly touched and honored to be on the stage with him. We've also been scanning many other things, such as old Kannada books at the BM Sri Pratishtana Library, and community health book information from Sachara, which is a wonderful NGO in Bangalore. We've established partnerships with publishers, such as Motilal Banarsidas, Nava Karnataka, and the Loka Shishkashana Trust. We've approached many distinguished authors who write in Kannada and obtained permission to scan their books and post them online for non-commercial use. We have 50 years of Kasturi Magazine online and many other magazines. In addition to all the things we're scanning, we've been doing extensive digital harvesting of other open access sites, partly just to make sure they're properly preserved but also to bring better search engines and tools to bear on these resources to make them easier to use. For all of our materials, we do optical character recognition, OCR, to make the text searchable, including for all the Indian languages. Our first big mirror was the government's Digital Library of India system, over five lock books, a system put together by the government of India 10 years ago that has since crashed. So we have the only copy of that that we believe that, that is available for public access. We've also added the West Bengal Public Library, the Tamil Virtual Academy, the Archaeological Survey of India, the Central Secretariat Library, and much more. Volunteers have contributed other resources such as tens of thousands of Telugu magazines, thousands of books in Odia, and Arvind Gupta's wonderful collection of children's literature. Our collection of books has received over 30 core views. We've also done a systematic harvest of all the official gazettes from all the states and the union government, a collection that's updated every day and allows for the first time search across the gazettes, including in all the Indian languages. You might ask why we use Gandhian rhetoric and why we're based in Gandhi Bhavan. Our motto is scanning is the new spinning. Now you know about Gandhi's push for spinning and his iconic use of the charka. He called that bread labor, a concept he took from the Bible, which said, by the sweat of thy brow shalt thou earn thy bread. Bread labor for Gandhi meant you should do manual labor in every day. In India, cotton farmers and indigo farmers were forced to send their output to India, uh, into England, where it was spun into finished goods and sold back to the people of India. Gandhi's Swadeshi campaign was meant to break that vicious cycle, spinning the cotton locally and turning it into finished goods. It was the first Make in India campaign. The goal was no less than Purna Swaraj. What many people don't realize, though, was that Gandhi practiced spread labor in South Africa before he returned to India. But it wasn't spinning cotton. It was typesetting and printing. Gandhiji was a blogger. He was a master of the social media of his day. Gandhi started gathering news from around the world and adding commentary, and he printed those materials to educate his community, and it was through that education that they gained a common purpose and won their Satyagraha campaign in South Africa. At the Phoenix Ashram, everybody's bread labor was typesetting. Even the children were typesetters. It was part of their education. Gandhi was typesetting every day as well. Babu admitted he wasn't very good at it. He called himself a dummy when it came to typesetting, but he did it anyway, because everybody has to participate if they are to raise themselves up as a community. You have to try, everybody has to pitch in. An educated citizenry is the key to democracy. It was crucial for the liberation of India, but it was also crucial for our civil rights campaign in the United States. Let me tell you a bit about this topic in the U.S. before I turn back to India. In the U.S., around 1900, we started to get some beautiful public libraries. They were funded by a robber baron named Andrew Carnegie, the richest man in the world, who decided to burnish his legacy by giving money towards the construction of public libraries. These libraries were temples of knowledge, housed in imposing buildings, built in classical architectural styles. They were beautiful libraries. 
but most of them did not allow blacks or any other people of color in. Carnegie didn't want to offend the local feelings among the white elite. The motto of the program was free for all, but all was not everybody. In 1902, Carnegie gave money for an amazing municipal library in Atlanta, Georgia. When it was announced, W.E.B. Du Bois, the noted scholar and leader of the early civil rights movement, wrote to the library board and said the library should be integrated. The answer he got back was that Negroes would not be permitted to use the Carnegie Library of Atlanta. They also told him no African Americans would be allowed on the library board. After a lot of complaining and lobbying and insisting, the library board finally said they'd build a separate library for African Americans. But they took their time, and it wasn't until 1921 that the so-called colored library was built. It was much smaller, far less grand, the budget was tiny. It was a separate library, but it was certainly not equal. The librarian who was hired was named Annie McFeeters. She started an adult education program there and used her meager salary to buy more books to supplement the far from adequate budget provided by the library board. She turned it into a home for the local black community. Annie McFeeters told an interesting story about her library. In 1938, a nine-year-old boy who lived two blocks from the library came in and he selected two books. He walked up and pushed the books across Annie's desk, showed her his library card, and said he wanted to check them out. The books were considered adult books, and the little boy only had a kid's library card, not an adult card. So Annie told the boy he should run home, find his father's library card, and bring it back. She let him have those books. The name of that little boy was Martin Luther King Jr. And those two books were about Gandhi. In America, our Satyagraha gained inspiration from India, and it started early. Atlanta was one of the few cities in the South that had colored libraries. In most of the South, people of color were not allowed in any library at all. By 1944, that was still the situation. But then that year, the US Supreme Court handed down the Brown versus Board of Education decision that said separate but equal was not good enough. The court's unanimous decision said that education was the most important function of government and that the doctrine of separate but equal had no place in our schools or other public facilities. It was a landmark decision. Of course, even when schools and buses and libraries and playgrounds were separate for blacks, they were never equal. Even with that Supreme Court pronouncement, the law of the land laid down by our highest tribunal, there was massive resistance in the South. Participants in our civil rights movement, our American Satyagraha, knew that education was a key underpinning of progress. They started to stage read-ins at libraries. People would go to the library without authorization, pick a book, sit down, and read it. This reading without a license was considered outrageous and revolutionary by the authorities. It was an act of defiance, and the authorities were not amused. In Danville, Virginia, 12 students staged a read-in at the library. They were refused service and thrown out and sued. A judge ruled that the library must immediately integrate, but Danville decided they'd simply close the library instead. Same thing happened in other cities. In Albany, Georgia, after a judge declared that the library had to be integrated and open for all, the police padlocked the library to prevent African Americans from gaining entrance. When they were ordered by a federal judge to remove the padlocks, the library board decided instead to institute vertical integration. Well, what that means is that they removed all the tables and chairs so blacks and whites couldn't sit together, everybody had to stand. In Montgomery, Alabama, where Rosa Parks took her famous bus ride, the atmosphere was tense. It was a tinderbox. Integration sparked a huge amount of activity by the Ku Klux Klan, a lawless gang of racist white thugs. 
When a judge ordered integration in the Montgomery Library, the city again removed the tables and chairs, but a group of very brave young children came to the library anyway, and they brought their own tables and chairs with them. They sat down and they started to read. When whites showed up to use the library, the Klan also showed up en masse, taking down names and license plate numbers to intimidate the patrons, as did the police. The white patrons were indeed intimidated and scared off from entering. In Anniston, Alabama, when the city decided to integrate, two black ministers were chosen to be the first patrons. An angry crowd of racists brutally attacked them with chains, clubs, and knives, sending them to the hospital. A few hours away, that same day in Birmingham, a bomb went off at the 16th Street Baptist Church, killing four little black girls in the basement. The entire South was in flames on that day, and the civil rights movement continued the long satyagraha in earnest, demanding their rights as citizens. It was a long fight, culminating in the 1964 Civil Rights Act, but even today, that fight continues. Libraries we're in the middle of that satyagraha. Libraries are about education, not just for children, but for everybody. Libraries are about lifelong education, about self-education. They are an essential public utility in democratic society. Our civil rights movement in the US realized that, and the same is true here in India. The library movement and the fight for, for, for education went hand in hand with the liberation of India. In Baroda, an enlightened Maharaja, His Majesty Sayaji Rao Gagekwad III, built a central library in 1913 that had 40,000 books on the shelves, another 25,000 more in storage waiting for a place to put them. Of the 426 large villages in Baroda, 216 had their own libraries, and there were 140 traveling libraries. In Andhra, the library movement was a center of the developing movement for Swaraj. By 1920, there were 600 libraries in Andhra. In 1924, the Hindu wrote that the typical Andhra library is not a mere storehouse of books, but is a center from which all the healthy activities of the village, social, religious, literary, and in some cases political, also proceed. By 1942, there were over 13,000 village libraries throughout India with strong efforts in Assam, Bihar, Cochin, Orissa, the Punjab, many other locations. In Tamil Nadu, a young man named S.R. Ranganathan sparked a statewide library movement and he became a leading light worldwide in library science. Ranganathan stressed that libraries are the home for lifelong learning. Ranganathan stressed that libraries are, are schools that should acquaint students with books, how to read them and use them for the rest of their lives. He called libraries the primary instruments for universal and self-perpetual education. Ranganathan is famous for the five laws of library science, laws that are the mantra of every librarian around the world. The first law is that books are for use. They're not meant to be sequestered and hidden on shelves. The second law is that every reader has his or her book. The third law is every book has its reader. The fourth is that one must save the time of the reader, that libraries are here to serve us, not give us meaningless paperwork. Law five, the most important, is that the library is a growing organism. At the servants of knowledge, we observe all five laws, but in particular the fifth laws. Libraries must grow with the times, they must change and adapt, they must evolve. Ranganathan, writing in the Hindu in 1929, said that education and learning had deep roots in Indian culture. He pointed to a Kannada inscription found near the village of Vadai from the year 1058 where a 60-pillared temple had been established, complete with a residential college to educate students on the Vedas and the Shastras. The inscription noticed that there were three Vedic teachers, three Shastra teachers, and six librarians, with six librarians on staff. It must clearly have been a large library. The Maharaja of Baroda created more than just libraries. He established schools and scholarships, indeed, 
he found a young man named B.R. Ambedkar and sent him first to America to get a PhD at Columbia University and then on to London to get a second PhD and a law degree. In the US, Ambedkar read voraciously keeping up with the news from India. In 1916, he read in the Bombay Chronicle that the city was going to erect a statue in honor of Feroz Shah Mehta. He wrote a letter to the Bombay municipality saying that such a statue would be very trivial and unbecoming and that the fittest and most lasting memorial would be to build a library instead. At Columbia, Ambedkar studied under John Dewey, one of the great thinkers of the 20th century. Dewey felt strongly that a democratic society can only be sustained through education. He had a tremendous influence on Ambedkar and on many others throughout the world. The depressed classes in most of India not only could not share water facilities and temples with other castes, they were not allowed in schools. When they were allowed an education, they had to sit on the veranda away from other children. Ambedkar felt deeply about the right to education. He grew up in a military family, and his father collected many manuscripts and books. When he was a boy, he and his brother had to read text aloud to the family in the evenings, but his household was a rarity in the Mahar community. For Ambedkar, as with Gandhi, liberation came only when the community educated itself about the particulars of their situation. He spoke about how the Raj practiced government for the people, but not by the people. The Raj made the trains run fast, but only so they could expropriate the raw materials of India back to England. They thought this was what the people should have, but of course the people themselves were not consulted. Government for the people is not enough for a successful democracy. You must also have government by the people. Baba Saheb wrote that the continued oppression of the untouchables had to be countered, and at the same time, their awareness had to be built so that they threw away their apathy and became agitated about the injustice they were suffering. Under the East India Company, there was a policy of only educating Brahmins. Later, when the Raj adopted a policy of mass education, they did the same as we did in the US. Great care was taken not to offend the sensibilities of the upper classes. So they adopted a policy of separate schools and in many, if not most cases, those separate schools were never built. I'm sure you'll grant me that education was crucial for raising awareness to integrate societies and to liberate them in the last century, but why is that relevant to our modern age? We have AI, is that not enough? Who needs to think when there is a tsunami of information on the internet? It's because we as citizens own our government and we have a responsibility to learn and to think if we are to fulfill our ownership responsibilities. We cannot succumb to that tsunami. Gandhi taught us that if, we all, if all we ingest are trivial things, all our thoughts shall be tinged with triviality, our very in intellect shall be macadamized. And I put it to you today that all too often, all we have is government for the people, not government by the people. We have what my friend Tim O'Reilly calls vending machine government, Citizens deposit their taxes in the slot, and out pops their government. Efficient government is not enough. We must have participatory democracy. Ambedkar said that any people, however patient, will sooner or later demand a government that will be more than a mere engine of efficiency. Despite the flood of disinformation we see on Telegram, Facebook, WhatsApp, and Twitter, we do not have the knowledge we need. Today, knowledge has become colonized. For years, I've been giving lectures around India at law schools, IIT campuses, regional colleges. I always ask people if they have access to the information they need to finish their education and do their research. The answer is always a loud no. Scientific and scholarly information has been sequestered behind paywalls. When I ask students, professors, even vice chancellors in scientific institutions, how many of them use Sci-Hub to get their information? Every hand goes up. Public knowledge has become private property, property that is hidden and then mined to maximize rents, to sequester knowledge, to prevent others from accessing knowledge. This is sacrilege, this is a sin. 
those who purport to own knowledge bandy about the word copyright as if it is some talisman that justifies their actions. But those who invoke copyright to justify absolute control do not understand the true meaning of the word. Copyright is often referred to as intellectual property. But that's an awful term. It's not accurate. Even if it is property, as Gandhi teaches us, if one accumulates great wealth, one only holds it in trust for the people. And the same goes for knowledge. Copyright is not property. It is a trusteeship for the benefit of society. Some misguided souls have come to view copyright as a binary proposition. It is either on or off. They think a copyright registration means they may tell people what they may do with a book or journal article and under what circumstances. These copyright maximalists say they have the right to set the price for any and all uses and they must be asked for permission in each and every case. This is wrong. This is not how the law works. The very purpose of copyright is the increase and in diffusion of knowledge. Authors are given a limited set of rights for a limited period of time, but the public is also granted a set of rights. The balancing of those rights is the very essence of copyright. The Copyright Act of India is a wonderful example of post-colonial legislation. While things such as the penal code were inherited from the Raj, the Copyright Act of India was crafted by the new government with the intent of making knowledge flourish in India. Read the legislative history of the acts, and you'll see the deep roots going back to the constituent assembly debates over the Constitution of India. If you read the Copyright Act, you will see that in addition to limited rights granted to authors, there are a number of exceptions. This is known as fair dealing. Libraries have rights, for example, to make copies of books to preserve them and archive them. They do not need to seek permission from the publishers. That right is granted to them under the law. If you are blind, copyright does not apply at all. Use by the visually impaired is an absolute exception to copyright, and it is codified in international treaties and national laws. I can give you a copy of any book if you are print disabled and I am not violating the Copyright Act. Likewise, if in the course of your research here at Canada University, you need a book. I can make a copy of that book for you, regardless of copyright. Research uses are an exception to copyright. That is the law, and it is enshrined in Section 52 of the Copyright Act of India. As we learned in the Delhi University case, if students are furnished materials such as course packs, in the course of instruction, copyright also does not apply. This was a pronouncement of the Honorable High Court of Delhi when it affirmed the right of students to pursue their education. Copyright is not a binary thing. It is a balance, a balance when the rights of society tip the scales in favor of the public. Despite that, knowledge has become sequestered. It's become a tool of commerce, a tool of diplomatic gameship. Some of you may be familiar with the PL 480 program. It was a US law passed in 1954. PL stands for public law. And it inaugurated the so-called food for peace diplomatic effort during the Cold War. That was where the US government sold India subsidized wheat. Not only was it sold cheaply, India was able to pay in rupees instead of dollars. Based on that, the US sent you wheat. It turns out that mixed in with that wheat was Congress grass, which is parthenium, and it's a toxic invasive species, so the US also sent many of you asthma along with the wheat, but that's another story. When the US sold India wheat, it found itself sitting on a large pile of rupees. And so what did the US decide to do with that money? It started buying a huge number of books from India. Among other things, the U.S. bought 25 copies of every single Government of India work. Since government works had limited print runs, that meant the U.S. libraries had the ultimate collection of India books, especially works of government. In 1965, the PL 480 program bought 633,000 books from India. The other thing the U.S. did, and the U.S. wasn't alone, Russia also played this game, was that it sent subsidized books 
over to India for sale. This was the so-called War of the Minds. A huge number of old and out-of-date textbooks, over a thousand different titles, were made available at greatly subsidized rates and sold throughout India. What did that do? It was a huge blow to the Indian publishing industry. If an Indian author wanted to make a new textbook on a subject, there was no way the Indian publishers could compete with the rock bottom subsidized prices that old US books were being sold for. Knowledge became a tool of commerce and international games instead of the bedrock of education, of self-empowerment, of science, of democracy. In today's world, with so much knowledge being treated as property, we have to be aggressive if we wish to change that. Knowledge is the key to democracy, it's the key to the future. Indian students, indeed the people of India who are all lifelong learners, should be able to enjoy universal access to knowledge. Satyagraha is a process of methodically and with purpose fighting for something. It's a method for confronting authority, and it's a method that we practice in the servants of knowledge. Let me give you an example, and that is works published by the Indian government. The government of India is the largest publisher in India. There are over 400 publishing agencies in the public sector, some 200 of those under the auspices of the central government. The government of India publishes vast numbers of books. For example, the National Book Trust has sold over 30 million books, all of them heavily subsidized. The purpose of this publication is not profit. The purpose is dissemination of useful information. But despite that, the government often imposes charges and terms of use that prevent the increase and diffusion of knowledge. An example is the Bureau of Indian Standards. There are 19,000 Indian standards. They specify the building code of India, the electrical code of India, and much more. Indian standards specify how motorcycle helmets are to be made safe. Indeed, one cannot buy a motorcycle helmet in India if it's not certified by the Bureau as conforming to that standard. Another standard specifies a code of best practice for safely entering sewer systems. It explains what you must tell people so they may enter those systems safely. And as you know, if you read the papers, people are frequently being sent into the sewers and perishing. This standard is meant to protect them, but it was being sold and you couldn't make copies of it. Indian standards specify the safety of textile machines and of agricultural equipment such as tractors. They specify toy safety, playground safety. They specify how and where fire exits must be provided in schools and hospitals. Despite that, the Bureau only made the standards available for fees, imposed very strict copyright restrictions, encrypted the documents so you couldn't easily copy them or print them. This policy applied not only to citizens, but to government employees in the state and union governments. Government agencies were required to purchase the standards from the Bureau in order to carry out their statutory duties of ensuring public safety. I heard about a meeting of 30 different government agencies who gathered to discuss disaster management policies. One of the Babus stood up and said he thought every attendee at the meeting should have a copy of the Building Code of India. The Bureau stood up and explained that they accepted various forms of payment and would be happy to take their money. I consider those Indian standards to be crucial to public safety in India. They're produced using an elaborate lawmaking process. They're noticed in the official gazette. They're extensively used in legislation and regulations. So in 2012, I started purchasing Indian standards. In fact, I purchased all of them. I posted them online for free download. When the Bureau objected, I filed a public information litigation, a PIL, in the Delhi High Court and was joined as co-petitioners by Sushant Sinha and Srinivas Kadali. We kept the standards online and millions of downloads kept on happening and we started seeing government agencies posting the standards we had made available on their websites. And I'm pleased to report that last year the Bureau folded their cards and now have over 14,000 Indian standards available for free downloads and we've withdrawn our suit. Jai Gyan. We've had similar wins in the U.S. where after 10 years of fierce litigation we won decisive victories in the U.S. Supreme Court and the Courts of Appeal establishing clearly that the law 
including public safety laws, belong to the people, and that it's fair use for public safety standards to be freely disseminated. Just recently in Europe, a unanimous constitutional bench of the European Court of Justice, the Supreme Court of Europe, ruled in our favor that harmonized standards for public safety are part and parcel of EU law and must be made available. The Bureau is not the only government agency in India posting useful information. We've got hundreds of books from the Publications Division, which we scanned and made available. It's a wonderful publishing operation. They have everything from the collected works of Gandhi to how to wear a sari to the lamps of Gujarat. Um, hundreds of, of 50, 50 books about uh, the great heroes of Indian liberation. It's a wonderful collection. Um, we scanned them, we posted them, and when the Publications Division sent us a letter demanding that the materials be removed, we sent them a polite letter in response. We pointed out that our use was non-commercial with the intent of making these materials available to the people of India, and we quoted the Constitution of India in our justification. We also pointed out that the government did not have any digital copies of their publications available and offered to send them a copy they could post. And finally, we respectfully declined to remove the publications from the internet. We didn't hear back. They went away. A similar cycle has happened with other agencies. Each time we offer to help, we explain our purpose and motivations and politely decline to comply with their requests. Knowledge is the key to change. We can only have knowledge with education. Education is the foundation of a democracy. Only when people educate themselves will change occur. If our government does not believe climate change is real and does not act. We must educate ourselves and stand up and demand that it do something. If we believe that growing income inequality has reached catastrophic proportions, only the people can change that situation. We own our democracy, but we can only properly be the trustees of our government if we educate ourselves. If we believe that all citizens must have equality of status and opportunity, as it so clearly and eloquently states in the preamble to the Constitution, those are empty words if the means to achieve that are unavailable. If we believe that all citizens must be able to practice a profession of their choice, as guaranteed in Article 19 of the Constitution, how can people do that if they don't have the means to educate themselves about the profession they wish to practice? If we are to have liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, where in the preamble does it say those rights are conditional upon possession of an American Express gold card? Everybody has heard the school children recite Gitanjali 35, Tagore's eloquent cry of, let my country awake. But look at those words carefully. That poem is about a world where knowledge is free. It is about one where words come out from the depths of truth. Tagore was speaking about access to knowledge. He spoke of a country where the mind is led forward into ever-widening thought and action. If we believe disinformation is a pandemic spread by the internet, the only cure is better information. If we believe government is currently the tool of corporate insiders, all we can do is educate ourselves. Only then can we seize the reins of power. Walls around knowledge are tools of oppression. Access to knowledge is a human right we must fight. As Martin Luther King said, change does not come rolling in on the wheels of inevitability. It comes only with continuous struggle. In the information age, Gyan Satyagraha will help light up that crooked path that stands between us and that shining city on the hill. Every generation faces unique challenges it must overcome. Gyan Satyagraha is a challenge for our times and access to knowledge is our duty to future generations. Jai Gyan, Jai Hind, thank you. Granta Laiglu Soyam Matheina Kendra Gulu Granta Laiglu Dhrivagnana Sampatu Yellarigu Mukta Vagi Dorivate Madhuvali Digitally Karana Hege Sahakari Yambudanu Tresi Kottantha Karl Marmada Adhikshiru Public Resource Organization USA Ivergeru Purvaka Dhanyavate Gulu Thank you sir. Iga Gaurava Sanmana, Vodalege, Karl Malmada, Addikshiru Public Resource Organization, USA. Shamsi Iga 
ओम शिवप्रकाश सर सह संस्थापक सर्वे आफ् नॉलेज बूर इवर नि जो चर्चे नमस्कार कार्ल अर्थ आती अर्थ आगे प्रश्न मत डिजिटेशन बेवतेटी मत मुक्त ज्ञान एलू नम सर्वे आफ नॉलेज अद्वेन प्रश्न यी संपन्मूल ना डिजिटल जन तल्के श्रम पड़ता अद्र बेद प्रश्न ने कहबू इंग्लिश कथवा कन्डदू कूड़ा नो उत्तर को नेर नान को जो नावे उत्तर पड़को अद्वान इंग्लिश के ट्रांसलेट मत नि कन्डद उत्तर को साध्य ऐन प्रश्न बे कहो ज्ञान सत्याग्रह बेहतर आगबूद कार्ल सेज सम बेद नम को निर्मूल के चरणी जन इतना जन प्राण तारे यी चरणी इली ना सेफ्टी स्टैंडर्ड बड़ी अल्ली अंत गे और जीव उड़ीता कूड़ा और सो मत मकल के टाय स्टैंडर्ड्स अंत ना आटिके चंदपटण टाय यावतीगू मुख्य आगते मत अदा या नमेंगे जन मकल के आ आटिके को ना मन हेल्ती आज एजुकेशन सिसम बंदा ना फैक्ट्री अथवा प्लैस्टिक आटिके तैयारबारेन अल्वा सो या अद उद्यम उद्यम नम मकल के आटिके तैयार स्टैंडर्ड्स नम सरकार नम यूनिवर्सिटी अध्ययन संशोधन नम मुदेटर आवि नम जनसाम स्टैंडर्डू अद्वान नम आटिके अडाप्टीवा तयारिकेन अंत सो so, इला कारण ना मुक्त ज्ञान बहला विध विधल जन मुंबू का कल इपत् वर्ष सरकार जो मत विश्वविद्यालय जो मत ला स्टूडेंट जो केसमी रीतिया पब्ली इंट्रेस्ट लिटिगेशन हाँकू ज्ञान मुक्त माता बरतार सो इवत कूनिवर्सिटी जो अधिकृत ना डिजिटलीकरण के मुदे तक नावतुंद सही मीगे कनड यूनिवर्सिटिया इनवर्गू हूँ पुस्तक पठ्यपुस्तक मत अध्ययन विभाग के पुस्तक मत हलयकालिक ना डिजिटी इंटरनेट आर्कैवीटी पुस्तक बरी पी डी एफ प्रति ना डिजिटलीकरण कल सविद हद्न ना प्रतियो पुस्तकू नि ओ सी आर अंत कहो आपटिकल क्यार्टर रेक्निशन बहला सल वो पुस्तक पुटव नहीं स्कैन बी एट ओ सी आर बल्सी अथवा वि फ्लैट अंत स्कैन बल्स बल्सी एस्पेशली संशोधन नंर अद्वन ओ सी आर नहीं एडिट आगुंत टेक्स्ट निम्ब कई सब आ रीतिया तंत्रांशन ना नम डलीकरण के बड़स्ता जय ज्ञान के हद्नाकु लक्ष पुस्तक भारत गेजटियर नम एपिग्रफिया कर्नाटक इंडिका तरह संशोधना ग्रंथ कूड़ा ओ सी आर नहीं अदर पुस्तक पुस्तक पठ्य हूड़को निम्ब संशोधन बड़स्कली साध्य है ईवत वर्ष कस्तूरी बे मेन अदे रीति कन्डद बहला हलय पत्रे डिजिटल आगे वीरमाति अंत हल पत्रे बरती इतचे मानस अत्रिकेजिटी नीनासम तरह मतुक पुस्तक पत्र आईन मत डी एस नागभूषण वस मनुष्य पत्र कंप संपूर्ण डिजिटल आगे आनल सो इन बड़सोदे 
संशोधन के बड़े सुधार के निम्न रेफरेंस के लिए ना निम्न संशोधन लेखन के लिए बड़े सुधार के नोटन ना मुंदी नज़र के लिए ये वन दो साकार ओपन दायिन ना वाट पड़े देवे अदर मूल के निम्न के प्रात्यक्षिक लगे प्रात्यक्षिक के मूल का अतः ऐसे ना वन दो उपन्यास के लोग अथवा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐने Ini ni vali wajah atau hari ini edit macam ni, atau nama misus pura macam tu. So, kalau orang edit dan tak, orang tu idrali disinformation nanti ada. Yang ada orang tu information na u tak kondo, atau nama berat sekarang, yang sekarang tu, atau nama tidu bod. Adre, tidu samiya dalan ni. एक डे आदमी ना वेरीफाई मार लेके बेकार करों ता परमेंट आगे आरकाइव मार करों ता कॉपी इंटरेक्ट में ले सुलभ हुआ कि निम्न मुक्त वाक्य सिखता है देखते हैं ना आदमी ना नियोजित करों तो वेरीफाई मार बोल आ वेरीफाई मार करों ता शक्ति अनु कुड़ाई वाले डिजिटलाइजेशन में मुकरता है डेट्स � so it can be questioned. So that is what we do with respect to our research. So now, you have to Google नली मतलब इन मर्ते भी website गल लाके तो था माय दिकलो ना उठता थी। ये वो तो वो सिया रागिरों था पुस्तक गलो ये विश्वविद्या ये ना विश्वदात जिन्ते अल्लाह university गलो share करूँ ना अदना content ना archive गये मतलब बेरे बेरे रीति internet नली सिगोग मार्ट करो दरिंदा। निम्न के आगाह वाले तो माहिती लग गया था, जैसे कि गूगल नंता सर्च इंजन गड़ो, ये वो सी आर आगे रो कंटेंट गड़ा वड़ा गड़े कोड़ा माहिती ना उड़ के, निम्न उन्हें आ उन दो। इट्स अ पॉजिटिव स्टेंस वी हैव दैट्स बोर्ड ऑफ डिग्रीज। राइट। अन्य रो तो नेगेटिव साइड का था। अब तो ना ये एक्सपीरियंट प अधे समय दली ओपन एक्सेस में ते ओपन नॉलेज कैलेंडर आते रहता है डिजिटली करना ता कार्य करो आवं तो इश्यू है ना फाइट मार लेके नमक बेकार करे ये लास्ट लेकर नहीं गड़ना पड़ता है ऐसे तरह अधुना तब्बू अंतर बत्तक बे कौन तंदरे अदर बगे अरिविर अंतर बे को अरिविर और के अधुना प्रू म Jadi tu, kalau tu bandu, ada kebeka kerana tu ulle ka, bandu bandu kerana ini entah macam mana. Alih gua lagi, aduhna tu bandu bandu, torso tengka, nama ye ni wadana perlu macam ni sahaja la. Ibu tu digital media macam mana? Kita, aku bandu ulle ka mana immediate lagi, korang dengar ni tu. Jadi kalau aduhna publish macam tu orang, aduh bagi samshodan ini ni orang macam ni. Aduh ni ayam samshodan ni, samshodan ni lekan kerana aduhna balas pon ni ada orang, aduhna urik ke, tu korang lihat sulba lah. Do you know the copyright thing? How do you face such kind of issues? Copyright issues. Okay. So, copyright... I think it's like a lot of people who are in Canada, who are in Canada, who are in Canada. Indian copyright law, the law of the lake, 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 the law of the lake. That's why, our Indian copyright law, याव दे कॉपीराइटेड कंटेंट करना याव रीति बड़स कड़ो बोधु नम जना सामान्य रागिर बोधु विद्यार्थी कड़ा गिर बोधु मते लाइब्रेरी कड़ा गिर बोधु विश्वविद्यालय ने कड़ो याव याव रीति बड़स कड़ो बोधु मते फेयर यूज़ अन्ना तुमना मेंशन मार्ट दो फेयर यूज़ टर्म कड़ा कड़ा याव दे बा� मते यूनिवर्सिटी कोड़ा मते लाइब्रेरी कोड़ा कोड़ा दम्मल लेरवान ता ये लाल कृति कोड़ा ना आर्काइव मर्ड दुक्के अंदर ये अदना परमेंट आगे उड़ीस कोड़ी के निम्न कोड़ी के अदना कॉपी मर्ड पड़ा ता परमिशन ना लॉ निम्न कोड़ी के निम्न के कोड़ा अद जो ते के पब्लिक कैसा मार्टिरों ता � लेख करो बड़ा स्टूल लेख करो ये वो तो टीआर अनंत्रा मोहिर बोधो नमः केवी नारायण पीवी नारायण गोल नागुष्ण स्वामी और और अल्लाह रो क्या लोन तम्मा ये स्ट्रोंग तो पुस्तक के गला ना पब्लिक के सिग्नली अंतर मोटा मुक्त बागे नम्बर डिजिटाइजेशन मार लेके परमिशन कोटे दारे अधेरी थी नवकरण का पब्लिकेशन 
ಅವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾವೆ ಮಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾವನೂರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಜೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶನಾಯ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾವು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಳ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಬನಾರಸಿದಾಸ್ ನೂರ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮನಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಪರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಲಿಯಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಪರೇಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮನೋಮದ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ನೂರು ಪುಟದ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಜುಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿಜುಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೇನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಆ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಸಿ ಆರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆ
ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳದ್ದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಅವುಗಳ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳು ತಾಳ ತಾಳೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಾವು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಓದೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕದಂಬರ ಲಿಪಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಸಂಚಾರ ಡಾಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲಿಪ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇವಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಂಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತರ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕೈ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಜನ ಏನ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡೋದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಸಂಗೀತಕಾರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತದ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವು ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಈ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಓದೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓ ಸಿ ಆರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆರ್ಕೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಓ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಓರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಆಗ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದೆ ಅವರುಗಳು ಬಳಸ್ತಿರೋಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳು ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುವಂಥ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನು ಓ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಗೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿಟ್ಟಲ್ನ ಅವರ ಮೂಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಗಿಲ್ ಹೆರುಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಯಾವ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓ ಎಲ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪುಟಗಳನ್ನು ವಚನದ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವಚನದ ಇರೋವಂತಹ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಯುನೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾಮ ಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವಿಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ ಎರಡ್
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಮಿಶಿವಮೂರ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹರ್ಗಿಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಾರ್ಲ್ ಮಲವಂತರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಜಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಶ್ರೀ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಚಾ ತಂಬಂಡ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶೈಲಜಾ ಇ ಮಿರೇಮಟ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಕಾರ್ ಮಲಮದ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇದು ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಾ ಗೂಗಲ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ಲ್ ಬಲಮಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸಂಚಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರೂಪವನ್ನಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡಬಹುದು ಸಂಚಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ವೆಬ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂಥ ಟಿ ಪಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಾಮ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅದು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಲ್ವೇ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲ್ತನೋ ಅವಾಗಿಂದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದಂಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು 
ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ವತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಕಾಪಿ ರೈಟನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅವನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಬದ ಬಳಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಕಾಪಿ ರೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಮೊದಲೇನು ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಾಸುವೆಯಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರು ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅದು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ತೀರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾ ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವತ್ತು ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೂಸೋ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ನಂದು ಇದು ನಾನೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಐದು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಕ್ಕು ನನಗೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಮದುವೆಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮದುವೆಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡೋಣ ಕುಟುಂಬ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ
ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕೊಡಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೊಡಲಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಟ್ಸೋಣ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭನಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದೇ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಂಥವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಆದರೂ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶೈಲಜಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ತುಂಬ ತುರ್ತಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶೈಲಜ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ರಜ ನಾನೂ ಇಲ್ಲ ಕುಲಸಚಿವರೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ರಜೆ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಇದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣನ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಕೋತೇವೆ ಆವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದು ಕೈಗೂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ಲಮಡ್ಡ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ನಾನು ಅವರ ಸಂಚಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ ಕಾರ್ ಮಲಮಡ್ಡ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಗಾಂಧಿ ಭಕ್ತರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಈ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್
ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿ ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿ ಪರಮ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಪುಣಚ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ ಇಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಲ್ ಮಲ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಜ ಎಂ ಹಿರಮಠ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹುಡುಗರು ಆಚೆ ಖವರ 